الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دعا الناس من عبادة الأوسان إلى عبادة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جالس التوابين فإنه أرق الشيء أفئدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا كشف الدجا بجماله سنة جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله ما درك جمع نماز ذاك ورجل مسجد وبست ذهار توفيق دان كرسين بولي الحمد لله أمرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپو دیش گلونی آلو چنا کرتے چھلام اس کے آما در آلو چنا حضرت عمر ری اپو دیش اس کے آلو چنا ہلو اپو دیش پر بنوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بولین جالس التوابین تم را توبہ کری دے شتے بیشی بیشی اٹھا بوشا کرو فَإِنَّهُ أَرَقُّ شَيْئِنْ أَفْئِدَا क्योंना तौबा करी देर अंतर गुला बेशी नरम होए। तुमरा तौबा करी देर शते बेशी उठा बोशा करो। क्योंना तौबा करी देर अंतर गुला बेशी नरम होए। तो तादेर शते उठा बोशा करले तुमादेर अंतर राशा करा जाए अल्लाह नरम बनाया दीवन। ये जन्नो जरा तौबा करे तादेर शते तुमरा बेशी उठा बोशा करो। मोने रख बैन ताऊबा एमोन एक ठहरा दो जान नहा सब बुनली महबबत इल्लाह ही आज़ा वज़ल ताऊबा एमोन एक ठहरा दो जी ये बात उठा अल्लाह पक रब्बुल आलमीनेर भालो भाषा और जोनेर कारण हो जाए अल्लाह पक रब्बुल आलमीन ताऊबा करी देर के अनेक मोहब्बत करे सुरा बाकार अर्दुश बाईश नंबर आयत है अल्लाह बोले इन अल्लाह है युहिब्ब तवाबी निश्चय अल्लाह ताऊबा करी देर के पसंद करें भालो बाशें वह युहिब्ब उल मुताताहिरीन एवं उदिक पवित्र ताऊर जन करी देर के अल्लाह पसंद करें भालो बाशें उदिक पवित्र ताऊर जन करी दर ऐसा ने उद्देश्य जरा इस दिन जा करार बार ढीला होने पानीयों व्यवहार करे इराहोल उद्देश्य 
যেমন বর্তমানে আপনারা টিসু নেন এরপরে আবার পানি ব্যবহার এটা হলো অধিক পবিত্রতা অর্জনকারী তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ ভালোবাসেন এই জন্য তওবা এটা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার কারণ হয় তওবা আন্নাহা সাবাবুন লিল ফালাহ কল্যাণ সফলতার কারণ হয় সুরা নূরের একত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলে ন তুবু ইরাল্লাহ জামি আহ তোমরা সবাই সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো আল্লাহ কুম তুফলিহুন যাতে তোমরা সফল কাম হয়ে যাও যাতে তোমরা কল্যাণ কামি হয়ে যাও এর মানে তওবা করলে আল্লাহ তাকে সফলতা দান করেন তওবা করা আন্নাহ সাবাবুল্লি কবুল আমাল আবদি বান্দার আমল কবুল হওয়ার কারণ হয় তওবা করা আল্লাহ বলেন আল্লাহ তার বান্দার তওবা কবুল করেন সমস্ত গুনা তওবাকারীর সব গুনা আল্লাহ মাফ করে দেয় আন্নাহ সাবাবুল্লি দুখুল জান্না তওবা জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয় আল্লাহ বলেন ইল্লামান তাবা যারা তওবা করে ও আমানা ও আমিলা সালিহা ইমান আনে এবং নেক কাজ করে ফাউলা ইকায়াদ খুলুন আল জান্না আল্লাহ বলেন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আন্নাহ সাবাব তওবা করাটা সাবাব উল্লি তবদিল ইসাই আত আপনার গুনাগুলা পরিবর্তন করে যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাগুলোকে নেকি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয় পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন আপনি যখন তওবা করবেন ইউবাদ্দিলু শব্দের অর্থ আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন ফাউলাইকা ইউবাদ্দিল আল্লাহ পরিবর্তন করে দেয় তাদের গুনাগুলা নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেয় ছয় নাম্বার আন্নাহা সাবাবুল্লিল মাহফিরতি ওর রহমা তওবা করা এটা রহমত ক্ষমা পাওয়ার কারণ আল্লাহ বলেন আল্লাদিন আমিল সৈয়াদ যারা গুনা করেছে সুম্মাতা আবু মিম বাদিহা গুনা করার পর আবার তওবা করেছে ও আমানু বিশ্বাস করেছে ইন্না রব্বা কামিম বাদিহা আল্লাহ গফুর আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই তোমার রব গুনা করার পর তওবা করলে লা গফুর অধিক ক্ষমাশীল রা রহিম অধিক দয়ালু আল্লাহ তওবাকারীর প্রতি দয়া করেন তওবাকারীর গুনা আল্লাহ মাফ করে দেয় সাত নাম্বার আন্নাহ সবাব তওবা করাটা ফি নজুল বরকাত মিনা সামা আল্লাহর আসমান থেকে প্রচুর পরিমাণ বরকত ওই বান্দার উপরে আল্লাহ নাজিল করেন শুধু তাই না আল্লাহ তার শক্তি শারীরিক শক্তি মানসিক শক্তি আল্লাহ বাড়ায় দেয় নু আলী সাল্লাত সাল্লাম তার সম্প্রদায়কে বলতেছে দেখে নিয়া কম ইস্তাও ফিরু রব্বা কুম হে আমার সম্প্রদায় আল্লাহর কাছে তোমরা ইস্তাও ফিরু ক্ষমা চাও ক্ষমা চাও এরপরে বলতেছে সুম্মা তুবু ইলাই আল্লাহর কাছে তবা করো ইউর সিল ইসামা আলাই কুম মিদ আল্লাহ তোমাদের উপর মশালদার বৃষ্টির ন্যায় বরকত নাজিল করবেন বৃষ্টি যেমন আল্লাহ আসমান থেকে পাঠায় এরকম বৃষ্টির মতো বরকত দিবেন এরপরে দেখেন ওয়াজিদ কুম কৌয়া আল্লাহ তোমাদের শক্তি বাড়ায় দিবেন তো অবা করলে এই জন্য অনেক সময় বিভিন্ন যানবাহনে থাকেন শরীরটা খারাপ লাগতেছে ইস্তেফার পড়েন আস্তা ফের লস্তাফ মানে তবা এই তবা এই নিয়তে করেন আল্লাহ এখন শক্তি দরকার শরীরে আল্লাহ শক্তি বাড়ায় দিবে আপনি করেন এটা করেন অবশ্যই বিশ্বাস রাখবেন কোরআনে বলছে আল্লাহ ওয়াজিদ কুম কৌয়া তোমাদের শক্তি আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিবেন যেহেতু আল্লাহ কোরআনে বলছে আল্লাহর কথা সত্য কোনো সন্দেহ নাই নয় নাম্বার আন্নাহ সাবাবুল লিকুল্লি খাইর তওবা করা সমস্ত কল্যাণের কারণ হয় আল্লাহ বলেন ফাইন তুম তুম তোমরা যদি তওবা করো ফাহুয়া খাইরুল্লা কুম এই তওবা পুরাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ আর কল্যাণ দশ নাম্বার রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এক হাদিসে বলেন তওবা করলে আল্লাহ এত খুশি হয় একটা বান্দা মরুভূমির মধ্যে গিয়েছে মরুভূমিতে যাওয়ার পর তার ওট হারিয়ে ফেলছে এই ওটের উপরে তার খাবার আসে এই ওটের মধ্যে 
তার যাবতীয় প্রয়োজনাদি যত জিনিস আছে সব ওটের মধ্যে আছে বেচারা মরুভূমির মধ্যে গেছে যাওয়ার পর হয়তো নিদ্রা আসছে তন্দ্রা আসছে চোখটি একটু লেগে গেছে চোখ খোলার পর দেখি কি তার ওটটা নাই আর ওট নাই মানে কি তার খাবার আসবাবপত্র যা আছে সব নাই সহি হাদিস রসুল করিম সাল্লাম বলেন খুব ভালো করে শুনবেন ওই ব্যক্তি এমন একটা জায়গা আছে পিছনে ফিরেও আসতে পারে না সামনেও যাইতে পারে না পিছনে তার বাড়িও অনেক দূরে সামনে সফর যেই জায়গায় যাবে সেটাও অনেক দূরে তো সফরেও যাইতে হইলে তার খাবারের দরকার আবার রিটার্ন বাড়িতে আসতে হইল তার প্রচুর খাবারের দরকার এখন যাবে কই আবার তার খাবার সব হারাইয়া গেছে ওট নিয়ে গেছে বেচারা নিজের জীবনের উপর নিরাশ হয়ে মৃত্যুর প্রহর গনতে লাগলো মরুভূমির পাশে গাছের একটা ছায়ার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল হাদিসে নবীজি বলেন ইত্তজা লোকটা শুয়ে গেল ফানামা ঘুমায় গেল ঘুমানোর পর হঠাৎ লোকটা জাগ্রত হয়েছে জাগ্রত হওয়ার পর দেখে তার ওট খাবার ইত্যাদি সহ তার সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে নবীজি বলেন বলো ওই লোকটা কেমন খুশি হবেন যে লোকটা জীবনের আশাই ছেড়ে দিয়েছে এই লোক হঠাৎ তার ওট ফিরে পেলে কেমন খুশি হবে হয় খুশির ঠেলায় ওই লোক তখন আল্লাহরে বলে আল্লাহ হুম্মা আনতা আব্দি ও আনা রব্বুক ভুলে বইলে ফেলছে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা আমি তোমার রব নবীজি বলেন খুশির কারণে ভুলে বইলে ফেলছে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা আমি তোমার রব কি যে করব তার কোনো খেয়াল নাই তো বলেন কেন এটা বলছে নবীজি কয় অতি খুশির কারণে হাতি আসছে বিশিদ্ধাতিল ফরহি ফরহন শব্দের অর্থ আনন্দ সিদ্ধা মানি কঠিন অধিক আনন্দের কারণে বলছে আল্লাহ তুমি আমার বান্ধা আমি তোমার রব তো নবীজি বলেন এটা কেন বলছে এমন একটা অবস্থা তার যে অবস্থায় খুশি প্রকাশ করতে গিয়ে কি যে বলছে তার নিজেরও মনে নাই নবীজি বলেন এই বান্দা ওট হারানোর পর ফিরে পেয়ে যেমন খুশি হয় কিভাবে নবীজি উদাহরণটা দিয়ে বুঝাইলেন এই জন্য তওবা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বাদ হজরত অমর বলেন যাবিন তোমরা তহবাকারীদের সাথে বেশি বেশি উঠা বসা করো কারণ তাদের অন্তর নরম হয় এই জন্য নবী সাল্লাম বলেন চিন্তা করেন আগে পরে কোনো গুনাহ নাই ইন্নি লাতু বইরাল্লাহ আমি দিনে আল্লাহর কাছে সত্তর বার তহবা করি একদিনে কয়বার নবীজি তহবা করতেন একদিনে সত্তর বার নবীজি একদিনে তহবা করতেন এর মানে উম্মতকে শিক্ষা দিলেন আমার আগে গুণা নাই পরেও গুণা নাই চিন্তা করো আমি এতবার তহবা করি তো তোমাদের কতবার তহবা করা উচিত আল্লাহ আমাদের সকলকে বেশি বেশি তহবা করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন তহবা করার চারটা শর্ত কয়টা বলেন তহবা করার শর্ত কয়টা চারটা এক নাম্বার আল ইখলা ও আনিল মাসিয়া অতীতের গুনা থেকে ফিরে আসবেন দুই নাম্বার আন্নাদামু আলামা ফালাহা আগে যা করছেন এটার উপর অনুতপ্ত হবেন গুনা থেকে ফিরে আসবেন গুনাহের উপর অনুতপ্ত হবেন তিন নাম্বার আল আজমু আলা আল্লাহ আলাহ আবাদান দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবেন জিন্দিগিতেও আর সামনের দিকে এই গুনা করবেন না এক গুনা থেকে ফিরে আসলেন দুই অনুতপ্ত হলেন গুনাহের উপর তিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন আর এই গুনা করবেন না চার আল ইখলাস ইখলাস থাকতে হবে আপনার যে আমি এই তবা করলাম একমাত্র কার জন্য ওলামায় কেরাম পঞ্চম আর একটা শর্ত লাগায় বান্দার হক যদি মেরে থাকেন ওই হকটা আপনি আদায় করে দিতে হবে কারণ তহবা করলেও বান্দার হক কি হয় না মাফ হয় না বান্দার হক আপনাকে আদায় করতেই হবে বান্দার হক বড় আজীব জিনিস একদম মরণ পর্যন্ত সেজদায় যদি পড়ে থাকেন বান্দার হক কিন্তু মাফ হবে না এটা হক আদায় করতে হবে আপনার এই পাঁচটা শর্ত তহবা করার পাঁচটা পদ্ধতি তহবার শর্ত কয়টা পদ্ধতি পাঁচটা শর্ত পাঁচটা পদ্ধতি পাঁচটা এক নাম্বার আল ইকসার রবি তেলাওয়াতিল কোরআন কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত প্রচুর পরিমাণ করা পদ্ধতি কয়টা পাঁচটা এক নাম্বার কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত প্রচুর করা দুই নাম্বার 
কেরাতুল হাদিস হাদিস শরীফ পড়া এইটা তো আমরা পড়ি না অথবা সিমাউল হাদিস হাদিস শরীফ শোনা এই যে তাবলিগে তালিম হয় তালিমে হাদিস পড়া হয় এ হাদিস শরীফ শ্রবণ করা এক নাম্বার হয়তো হাদিস পড়বেন না হয় হাদিস শুনবেন তালিমের হালকায় বসবেন নিয়মিত না পারেন মাঝে মাঝে এই নিয়তে বসবেন যে হাদিস শ্রবণ করতে হবে কারণ এটাও তবা করার একটা পদ্ধতি এক নাম্বার কোরআন তেলাওয়াত করা দুই নাম্বার হাদিস পড়া হাদিস শোনা তিন নাম্বার তবা কবুল করার তিন নাম্বার মাধ্যম হলো মুজাল আসাতুল ওলামা ওলামা কেরামের মুজদিসে বেশি বেশি গমন করা চার নাম্বার আল্লাহর কাছে তবার দোয়া করা আল্লাহ হুম্মার জুক নিতবা আল্লাহ তুমি আমাকে বেশি বেশি তবা করার তৌফিক দাও পাঁচ নাম্বার আল মুজাহাদা মুজাহাদা তুল নফস নফসের সাথে জেহাদ করা আল্লাহ বলেন ওয়াল্লাদিনা জাহাদু আমাকে পাওয়ার জন্য যারা নফসের সাথে জেহাদ করে লানাহ দিয়ান নাহুম সুবুলানা আমি আল্লাহ তাদেরকে আমার রাস্তায় পৌঁছে দিই আমি আল্লাহ পদ্ধতি কয়টা এক নাম্বার কোরআনের তেলোয়াত বেশি করা দুই নাম্বার হাদিস পড়া হাদিস শোনা তিন নাম্বার ওলামায় কেরামের মুজদিসে বেশি বেশি গমন করা চার নাম্বার চার নাম্বার হ্যাঁ কি বললাম দোয়া করা আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি তবা করার তৌফিক দান করো এই দোয়াটা বেশি বেশি করা আল্লাহর কাছে খুব বেশি করা পাঁচ নাম্বার মুজাহাদা করা তাহলে শর্ত পাঁচটা পদ্ধতিও পাঁচটা তো শর্ত পাঁচটার মধ্যে একটা ছিল ইখলাস কি ছিল বলেন তো ইখলাস যদি না হয় তাহলে কিন্তু তবায় সমস্যা হয়ে যায় মনসুর ইবনে আম্মার বলেন নামটা মনসুর ইবনে আম্মার কি নাম এই মনসুর ইবনে আম্মার উনি বর্ণনা করেন কান আলী সদিকুন আমার এক বন্ধু ছিল মুসরিফুন আলা নাফসিহি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছে জুলুম করেছে গুনা করছে সুম্মা তা বা তবা করছে মনসুর ইবনে আম্মার বলেন আরহুমিন আল আব্বাদ ওয়াল কওয়া মসওয়াব আমার দুস্থ তবা করার পর তাকে আমার কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে বড় এবাদত গুজার দুনিয়ার ওয়াল কওয়াম সবচেয়ে বেশি নামাজ আদায়কারী দুনিয়ার ওয়াসওয়াম সবচেয়ে বেশি সিয়াম পালনকারী দুনিয়ার আমার কাছে এমনটাই মনে হয়েছে আমার বন্ধুকে ভালো কথা ও আরহু কাসরতা তাহাজ যদি আমি তাকে মনে করতাম সে এই দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি তাহাজ্জুত পরে ও কাসরত আল ইবাদা আমি মনে করতাম এই দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি আবাদত সে করে এই কথাটা মানসুর ইবনে আম্মার নিজে বলেন উনি বলেন ফকতুহু আইয়ামান অনেক দিন তার খোঁজ আমি পাই না আমার দুস্ত কোথায় ফকিল আলী হুয়া মারিদুন কেউ আমাকে বলল আপনার দুস্ত অসুস্থ তো অসুস্থতার কথা শোনার পর ফাতেই তুহু ইলা দারিহি আমি তার ঘরের সামনে আসলাম আসার পর ফরজাত ইলাইয়া বিন তুহু তার মেয়েটা বের হয়ে আস আসার পর আমাকে বলল মান তুরিদ কাকে চান আপনি তা আমি বললাম ফকুল ইলি আবি কি ফুলান তোমার বাবাকে বলো অমুকে আসছে মেয়েটা ভিতরে গেছে যাওয়ার পর ইস্তা জানাতলি অনুমতি চাইছে বাবার কাছে আমার জন্য অনুমতি চাওয়ার পর আমি তার ঘরে প্রবেশ করলাম ফওয়াজাতুহু ফি ওয়াস্তির দ্বার আমি ঘরে প্রবেশ করার পর তাকে আমি বাড়ির উঠানের মধ্যে পাইলাম উঠান চিনেননি আপনারা দেশগ্রামে আপনারা চাচা তোবাই মামা তোবাই মানে আপনারা কয়েক ভাইয়ের চারো দিকে বাড়ি থাকে মাঝখানে উঠান এই উঠানের মধ্যে আমি পাইলাম তাকে আমার দোস্তকে উঠানের মধ্যে পাওয়ার পর আমি দেখলাম ইসওয়াদ্দাজহু তার চেহারাটা কালো হয়ে গেছে জারাফাত আইনা চোখগুলা বড় বড় হয়ে গেছে গলাজাত সাফাতা হু তার ঠোঁট দুইটা মোটা হয়ে গেছে চেহারা কালো চোখগুলা বড় বড় হয়ে গেছে ঠোঁট দুইটা মোটা হয়ে গেছে বিকৃতি ধারণ এরকম একটা পরিস্থিতি আমি চিন্তা করলাম ঘটনা কি আমি আমার দোস্তকে ডাক দিয়া বললাম ইয়া আখি আকসির মিন কবল বন্ধু লা ইলাহা ইল্লাটা বেশি বেশি বড় যেই মাত্র আমি এই কথা বললাম আমার দুস্ত তার চোখ দুইটা খুললো ফা নজরা ইলাইয়া বিশিদ্দা আমার দিকে কঠিন ভাবে তাকাইল তাকানোর পর ফা ঘষি আলাইহি বেহুস হয়ে গেছে মানসুর ইবনে আম্মার বলেন দুস্ত বেহুস হয়ে যাওয়ার পর যখন হুশ ফিরে আসছে আমি তাকে আবার বললাম আকসির মিন কৌল ইলাহা ইল্লাহ বন্ধু তুমি লা ইলাহা ইল্লাটা পড়ো 
দ্বিতীয়বার বলার পরেও আবার আমার দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকাইস আমি তৃতীয়বার বললাম তুমি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ পড়ো আবার আমার দিকে এইভাবে তাকাইছে তাকানোর পর বলল হা দিহি কালিমাতুন হিলা বাইনি ও বাইনা হা তুমি যেই কালিমা আমাকে পড়তে বলতেস এই কালিমা আর আমার মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে এটা আমার মুখ দিয়ে আসতেছে না কোন বন্ধু যে বন্ধু তমা করেছে যাকে মনে করত দুনিয়ার সবচেয়ে বড় এবাদতকারী মনসুর ইবনে আম্মার বলেন ফাইনা তিলকা সলা তোমার ওই নামাজগুলা কোথায় ওই এবাদত গুলা কোথায় যে এবাদতের কারণে আমি তোমাকে মনে করতাম তুমি দুনিয়ার সবচাইতে বড় আবেদ যে সিয়াম পালন করার কারণে আমি তোমাকে মনে করতাম তুমি দুনিয়ার সবচাইতে বড় রোজাদার এই আমলগুলা কোথায় এই আমলগুলা যে ব্যক্তি করে তার তো এমনটা হওয়ার কথা না মানসুর ইবনে আম্মার কে তার বন্ধু জবাব দেয় বন্ধু আমার যে এবাদত আর তৌবা তুমি দেখলা এই তবা মূলত আল্লাহর জন্য ছিল না এই তবা আমি মানুষকে দেখানোর জন্য করতাম মানুষ আমার সামনে আসতো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার বয়ান দ্বারা উপকৃত হয়েছে হওয়ার পর এই মানুষগুলাকে আমি যখন বয়ান করতাম বয়ানের পর তারা যখন বাহিরে যায় मेहरबानी আমি এই কোরআন আসমানের দিকে উঠে বললাম আল্লাহ মেহরবানি করে এই কোরআনের বরকতে তুমি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহকে আমি বললাম ওয়াদা করলাম আমি তোমার এই কোরআন সাক্ষী রেখে বললাম আমি জিন্দিগিতেও আর এই গুণাগুলা করব না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার পুরা শরীরটা আবার আগের মতো সুস্থ বানা দেয় আমি সুস্থ হওয়ার পর আবার আল্লাহর সাথে ওয়াদা আমি খেলাফ করা আরম্ভ করলাম আবার আমি গুনা করা আরম্ভ করলাম আমি মদ পান করা আরম্ভ করলাম আমি ঘরের পর্দার আড়ালে গুনা করতে লাগলাম বাহিরে যাই আমার বিবি আমার সন্তানরা দেখে না এমন কোন গুনাহ নাই যে গুনা আমি করি না তোমরা জানতা আমি বড় আবে তোমরা জানতা আমি বড় তাহাজ্জুদ গুজার আবার আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম দ্বিতীয়বার অসুস্থ হওয়ার পর এই জায়গার মধ্যে আমি আবার শুইলাম আমি আবার কোরআন আনাইলাম এই কোরআন আল্লাহর আসমানের দিকে উঠা বললাম আল্লাহ এই কোরআনকে সাক্ষী রেখে বললাম আমি এরপর জিন্দিগিতে আর এই অপরাধ গুলা করব না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দ্বিতীয়বার আবার আমাকে সুস্থ বানা দেয় এরপর আমি আবার এই অপরাধ গুলা করা আরম্ভ করলাম আমি এই দাড়ি টুপির আড়ালে অপরাধ গুলা করতাম অপরাধ করতে করতে আমি এই তৃতীয়বার আবার এই বর্তমান অবস্থাটা যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই অবস্থার মধ্যে যখন আমি শুয়ে গেলাম আমার মেয়েটাকে বললাম কোরআন আনো মেয়েটা কোরআন আনছে কোরআন আনার পর আমি এই কোরআন আসমানের দিকে উঠাইলাম উঠানোর পর আমি আবার আগের কথাগুলা বললাম হঠাৎ আমি একটা আওয়াজ শুনলাম কে যেন আমাকে ডাক দিয়ে কয় তা তুমি না জুনু তুমি বারবার গুনা থেকে তৌবা করো আর কোরআনকে সাক্ষী বানাও ওয়াতর জি ইলাল মাসিয়া আবার গুনাহের দিকে তুমি ফিরে যাও এই কথা বলার পর আমি হঠাৎ আর কিছুই দেখতে পাই না আমি দুনিয়াবি জিনিসগুলো দেখা ভুলে গেলাম আমি এবার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে লাগলাম 
ভালো করে মনে রাখবেন মৃত্যুর সময় আপনি যখন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা আরম্ভ হয়ে যায় ওই মুহূর্তে আর তবা কবুল হয় না আল্লাহ বলেন যখন নাকি তোমার এই হালকৌমের মধ্যে তোমার আত্মাটা এসে যায় অথবা তোমার এমন অবস্থা হয়ে যায় আখেরাতের জিনিসগুলো তুমি দেখা আরম্ভ করে দাও ওই মুহূর্তে যতই তওবা করো এই তওবা তোমার কোনো কাজে আসবে না মানসুর ইবনে আম্মার বলেন আমি এই কথা শোনার পর ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম একটু সামনে গেলাম কে যেন আমার কানে কানে কয় ও মানসুর ইবনে আম্মার আপনার বন্ধু মারা গেছে মানসুর ইবনে আম্মার বলেন আমি দৌড়ে গেলাম যাওয়ার পর বললাম কালিমা পড়ছি কিনা কয় না না কালিমা পড়তে পারে নাই তো করতে পারে নাই মানসুর ইবনে আম্মার বলেন হে দুনিয়ার জনগণ তওবা করবা ইখলাস রাখা লাগবে তওবার মধ্যে আল্লাহকে বলতে হবে আল্লাহ তওবা তোমার জন্য করলাম মানুষকে দেখানোর জন্য ন আল্লাহ তো ফিক দান করে দেন এই জন্য তওবা কার জন্য হবে দেখছেন তওবা করছে বারবার তওবা করছে তওবা করার পর আল্লাহ বাকরবুল আলমিনের সাথে দেওয়া যে ওয়াদা এই ওয়াদা রক্ষা করতে পারে নাই মরণের সময় কালিমা নসিব হয় নাই এই জন্য তওবা করতে হবে খাটি দিলে কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সুরা গফির সুরা মুমিনের আয়াতের মধ্যে বলেন কঠিন শাস্তি দাতাও আল্লাহ গফির ইজাম্বি দেখেন আয়াতটা কেমন আল্লাহর গফির ইজাম্বি গুনা ক্ষমাকারী যেমন তোমাকে রহমের কথা বললাম সাথে সাথে আমার শাস্তির কথাও বলে দিলাম সাবধান আমার যেমন দয়া আছে আমার শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে এই আয়াত কোরআনে পাকের এই আয়াতটা বড় আজীব এক আয়াত তাফসির ইবনে কাসিরে উল্লেখ আগমন করত শাম দেশের একটা মানুষ হজরত উমর লক্ষ্য করলেন এই লোকটা অনেক দিন আর তাকে দেখা যায় না ওমর খবর নিলেন কি ব্যাপার শাম দেশের মানুষটা কেন আর আমার কাছে আসে না জনগণ বললেন আমিরুল মুমিনিন এই লোকটা আল্লাহ না ফরমানি আরম্ভ করছে মত পান করা আরম্ভ করছে হজরতে উমর তার লেখককে ডাকলেন ডাকার পর বললেন লেখক তুমি একটা চিঠির মধ্যে মিন আমিরুল মুমিনি না উমর আবনিল খত্তা ইলা ফুলান ইবনি ফুলান লেখো চিঠির মধ্যে আমিরুল মুমিনিন উমরের পক্ষ থেকে উমকের কাছে পয়গাম এই পয়গাম লেখার পর উমর এবার চিঠির ভাষা আরম্ভ করলেন আহমদুল্লাহ আমি প্রশংসা করি ওই আল্লাহর আল্লাহ দিলা ইলাহ ইল্লাহ যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই ফিরত দাম্বি যে আল্লাহ গুনা ক্ষমাকারী কবিলার তৌবি তৌবা কবুলকারী সাদিদ আল ইকব যে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা এই চিঠির মধ্যেই কথাগুলা লেখ লেখার পর ওই লোকটার কাছে চিঠি পাঠায় দাও সরব পানকারী হজরত উমরের ওই দুস্তের কাছে চিঠি যাওয়ার পর চিঠিটা খোলার পর দেখলেন চিঠির মধ্যে লেখা আল্লাহ গুনা ক্ষমাকারী তৌবা কবুলকারী আবার কঠিন শাস্তি দাতা বারবার আয়াতটা পড়তে লাগলেন আর চিন্তা করতে লাগলেন হাদ্দারণি অকুবাতাহু আল্লাহর শাস্তির ভয় আছে এই আয়াতের মধ্যে আবার আল্লাহর ক্ষমার কথাও এই আয়াতের মধ্যে অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর লোকটা আল্লাহ দরবারে শেষ দেয় পড়ে গেলেন আল্লাহকে বললেন আল্লাহ তৌবা করলাম আমি জিন্দিগিতে আর কোনো গুনাহ করব না এবার হজরত উমরের কাছে ওই লোকটার ব্যাপারে চিঠি আসছে হজরত উমর চিঠি খুললেন চিঠির মধ্যে লেখা মেরুল মিনিন ওই লোকটা এখন আর মত পান করে না 
আগের মতো নাফরমানি করে না এখন আল্লাহর ইবাদত করে হযরত উমর বললেন হে সাহাবায়ে کرامের দল উদউ লি আখিকুম যারা গুনাহ করে অধিক পরিমাণ এই গুনাহগার যদি তোমাদের কাছে আসে সাদ্দিদুহু ওই লোকটাকে সুযোগ দাও লোকটাকে বৎসরা করবা না উদউ লি আখিকুম তার জন্য দোয়া করবা এই দোয়া করবা আল্লাহ তার গুনাহ তুমি maaf করে দাও ওমর বলেন আশা করা যায় যারা বেশি গুনাহ করে এদের জন্য অন্য মুসলমান যদি দোয়া করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে তাওবার नसीব করে দেয় এই যে ওমর দোয়া করলেন আল্লাহ এই ভাইটাকে তুমি তাওবা করার সুযোগ দিয়ে দাও ফুজাইল ইবনে ইয়াস কি নাম বললাম ফুজাইল ইবনে ইয়াস ইবাদতের ক্ষেত্রে উনি মক্কা মদিনার ইমাম এই ফুজাইল ইবনে ইয়াস কানায় আসরি কো চুরি করত রাস্তা ডাকাতি করত কানায় তাওয়াসুন নাস বাদুহুম ইলা বাদিন জনগণ ওই রাস্তা দিয়ে গেলে একজন আরেকজনকে বলতো ইয়া কাওয়াল ফুজাইল সাবধান এই রাস্তায় যাইতে সাবধান ফুজাইল নামে ডাকাতের সামনে পড়লে আপনার বড় সমস্যা রাতের বেলা বাচ্চা সন্তান যদি না ঘুমাইতো মা সন্তানকে বলতো ঘুমা না হয় তোকে ফুজাইলের কাছে দিয়ে দিব বাচ্চা ভয়ে ঘুমায় যাইত আমাদের দেশের মায়েরা যেমন বলে বাঘ আসতেছে ওমকে আসতেছে তাড়াতাড়ি ঘুমাও এরকম ভাবে ফুজাইল ইবনে ইয়াজের কথা বইলা বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায় আমেরিকার জনগণ এক সময় উসামা বিন লাদেনের কথা বললে তারা ঘুমায় যাইত কার কথা বাচ্চাকে বলতো ঘুমা ঘুমা উসামা আসতেছে উসামা ঘুমায় যাইত তবে উসামা তো এটা ছিল ভালোর দিকে আর ফুজাইল ইবনে ইয়াজ ডাকাত হিসাবে প্রসিদ্ধ বাচ্চাকে বলতো ঘুমা না হয় তোকে ফুজাইলের কাছে দিয়ে দেব বাচ্চা ঘুমায় যাইত এই ফুজাইল ইবনে ইয়াজ এক রাতের বেলা নিয়ত করলো আজকে বাড়িতে চুরি করব না বরং বাড়ির মালিককে কিডন্যাপ করব বাড়িতে চুরি না বাড়ির মালিক কি চুরি করে নিয়ে আসবে এরপর আইনা ধর্ম যা আছে নিয়ে আসতে বলেন এরকম হয় না আমাদের দেশেও তো হয় মালিককে কিডন্যাপ করলে সব পাওয়া যায় ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রাতের বেলা ওই বাড়ির সামনে যায় ধনী একটা মানুষের বাড়ি বাড়ির বাইরে ফুজাইল ইবনে ইয়াজ বসাক জানালা দিয়ে রাতের বেলা তাকায় বাড়ির ওই মালিকটা বৃদ্ধ রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠছে ওঠার পর বাতি জ্বালায় বাতি জ্বালানোর পর ওই মুরব্বী আল্লাহর কোরআন খুলে কোরআন তেলাওয়াত করা আরম্ভ করে দেয় কোরআনের মধ্যে উনি পড়তে লাগলেন ফুজাইল ইবনে ইয়াস চিন্তা করতে লাগলেন দুইটা জীবিত মানুষের মাঝে কত পার্থক্য আমিও একজন জীবিত মানুষ মুরব্বীও একজন জীবিত মানুষ ওনার আর আমার মাঝে কত পার্থক্য আমার সালাত নাই সিয়াম নাই ইবাদত নাই ওই লোকটা মুরব্বী এর পরে রাতের বেলা উইঠা কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত করে ফুজাইল ইবনে ইয়াজ এবার ওই জানালার সামনে একটা জায়গায় বসে যায় ছাদের উপরে হাতটা রাখছে হাতটা ফুজাইল ইবনে ইয়াজ দেখতে পায় ওই মুরব্বী তেলাওয়াত করতেছে আফমাই ইয়ালামু আননামা উনজিলা ইলাইকা বির রাব্বিকাল হক কামান হুয়া আমা বলো ওই ব্যক্তি কি সমান যে ব্যক্তি এই কথা জানে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয় এটা সত্য এই ব্যক্তি কি ওই ব্যক্তির মত যে ব্যক্তি আল্লাহর বিষয়টাকে সত্য মানে না একজন মানে সত্য আরেকজন মানে না সত্য এই দুইজন কি সমান হতে পারে এই আয়াতটা তেলাওয়াত করতে লাগলেন তেলাওয়াত করতে করতে এক পর্যায়ে মুরব্বী তেলাওয়াত করতে লাগলেন আলম ইয়ানিনিল্লাযিন আমানু আন তাখশা কুলুবুহুম লিযিকরিল্লাহ ইমানদারদের জন্য এখনো কি সময় হয় নাই তোমাদের অন্তরটা আল্লাহর জন্য নরম হওয়ার সময় কি এখনো হয় নাই ফুজাইল ইবনে ইয়াস চিন্তায় পড়ে যায় আরে আমি অত জন্মসূত্রে একজন ইমানদার ওই মুরব্বী কি পড়লেন ইমানদারের জন্য কি সময় হয় নাই আল্লাহর জিকিরের জন্য তার অন্তরটা নরম হবে ফুজাইল ইবনে ইয়াস অজান্তি বলে ফেললো বালা সময় হয়েছে 
আল্লাহর জিকিরের সামনে নত হওয়ার সময় হইছে ফুজাইল ইবনে ইয়াস তাড়াতাড়ি ওই জায়গা থেকে চলে যায় আল্লাহর ইবাদত করা আরম্ভ করে দেয় জালাহু ইমামান লিল হারামাইন আল মক্কা ওয়াল মদিনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ফুজাইলকে মক্কা মদিনার ইমাম বানায়া দেয় कारणे मानुष के की अल्लाह दान कर আবার ইমাম মালেকের ছাত্র এই আবদুল্লাহ ইবনে মাসলাম আল কানাবি শরাব পান করত মত পান করত বন্ধুদের সাথে বন্ধুদের সাথে মত পান করা আরম্ভ করে দেয় আগের ঘটনাটা বললাম তাহজিব তাহজিব তাহজিবুল কামাল এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা ইতিহাসের বিশাল বিখ্যাত আড়াই হাজার পৃষ্ঠার উপরে একটা কিতাব আছে এই কিতাবের মধ্যে ফুজাইলের ঘটনা উল্লেখ হয় বর্তমানে যেটা বলতেছি এর নাম হল আবদুল্লাহ ইবনু মাসলাম আল কানাভি মজার ব্যাপার বুখারি খুলবেন তার নাম আপনারা পাবেন মুসলিম শরীফ খুলবেন তার নাম আপনারা পাবেন কি আশ্চর্যের ব্যাপার এই লোকটা বন্ধুদের সাথে মত পান করতেছে মদের আসরের মধ্যে বসা বন্ধুরা অপেক্ষা করত প্রতিনিয়ত তাদের সামনে মত পান করা আরম্ভ করবে কোন বর্ণনায় তার নাম মোহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ অথবা আমরা এতটুকুই বলি আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামা একদল মানুষ যাইতেছে মাঝখানে যিনি বসা উনি গাদার উপর বসা ওনার আশেপাশে তার ছাত্ররা যায় যিনি গাদার উপরে বসা উনি হঠাৎ দাঁড়ায় দেখতে লাগলেন এবার কানাবি তার কাছে যায় যাওয়ার পর বললেন কি ব্যাপার এই জায়গায় দাঁড়াইছেন কেন তামাশা দেখার জন্য দাঁড়াইছেন কিছু বলে না কয় কে আপনি উনি জবাব দিলেন গাদার উপরে যিনি বসে উনি জবাব দিলেন আনা শোবা কি জবাব দিছে শোবা বলেন শোবা হাদিসের কিতাবে ওনার নাম ছাড়া কোন হাদিসের কিতাবই পাবেন না এই শোবার নাম ছাড়া নাম বললেন শোবা আমি সাধারণ একজন সোবা কয় কি করেন আপনি কি বিক্রি করেন মদ জাতীয় কিছু বিক্রি টিক্রি করেন নি হ্যাঁ এটা আসছে কিছু বিক্রি করেন ছাত্ররা বলে উনি মুহাদ্দিস কয় মুহাদ্দিস কি বিক্রি করে मटर थे बिक्री कर हादिस जानले जगह आसते नाई जेहेतु ठीक है हादिस बोलें আমার কোন প্রয়োজন এমন কোন হাদিস আছে কি না আল্লাহর বলি ইমামুল মুসলিমিন ইমাম সবা চিন্তা করলেন কোন হাদিসটা তাকে বলা যায় এ মুসলমান একটা হাদিস মানুষের হেদায়তের জন্য কারণ হয়ে যায় ইমাম সবা চিন্তা করলেন মত পানকারীর জন্য কোন হাদিসটা নির্ধারণ করা যায় চিন্তা করতে করতে আল্লাহর নবীর বিখ্যাত একটা হাদিস উনি বললেন উনি বললেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন 
কি বর্ণনা করেন ইন্না মিম্মা আদরকার নাস মিন কালামিন নুবুয়াতিল উলা ইদা লাম তাসতাহি ফাসনা মা শিতা মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর নবীর একটা কথা এমন ভাবে প্রচলন হয়ে গিয়েছে ওই কথাটা হলো তোমার যদি লজ্জা না থাকে তোমার যা মন চায় তুমি তা করো আল্লাহর নবীর এই হাদিসটা তাকে শোনায়া দিলেন কি শোনাইলেন তোমার যা মন চায় তুমি তা করো যদি তোমার লজ্জা না থাকে এর মানে লজ্জা না থাকলে তোমার যা মন চায় তুমি তা করতে পারো এই হাদিসটা যখন শোনাইলেন ইমাম সবাই হাদিস শোনানোর পর কন আমি চিন্তা করলেন সর্বনাশ কি বললেন তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন চায় তা করো এর মানে আমার লজ্জা নাই তাই আমি মত পান করি আমার লজ্জা নাই তাই আমি এত বড় গুণা করি मतमान कर डे डाक दिए बंधुरा बाड़ी आसार पर तक तुम बोलवा मध्य आसिठी তবে মদের বোতল গুলা তুমি ভেঙে ফেলবা এরা যেন বাড়ির মধ্যে আইসা মদ পান করতে না পারে এই কথাটা হজরতে কানাবি রহমতুল্লাহ আলাই তার মাকে বলে দেওয়ার পর তার মা অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন তার মত পানকারী বন্ধুরা তার বাড়ির মধ্যে আসে বন্ধুরা তার বাড়ির মধ্যে আসছে আসার পর ইমাম কানাবি রহমতুল্লাহ আলাই তার মায়াকে যে কথা বললেন মা তার কথা অনুযায়ী ও বিকল আমল করা আরম্ভ করল বাড়ির মধ্যে শরাবের যতগুলা বোতল সবগুলা ভেঙে ফেলছে বন্ধুরা বাড়িতে আসছে আসার পর ডাক দিছে কানাবি তুমি কোথায় মা জবাব দেয় তোমরা তো মদ খাইতে আসছো বাড়ির মধ্যে মদের কোনো ব্যবস্থা নাই সবাই চলে যায় কানাবি রহমতুল্লাহ আলাই মদিনার ইমাম মালেকের কাছে চলে যায় ইমাম মালেকের কাছে যাওয়ার পর ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলায়ের কাছে দীর্ঘ তিরিশ বছর অবস্থান করলেন কয় বছর তিরিশ বছরে হাজার হাজার হাদিস তার কাছে অধ্যয়ন করলেন তিরিশ বছর পর ইমাম মালেককে বললেন উস্তাদ আমি একটু কুফায় যেতে চাই কয় কেন কয় যার কথায় আজকে আমাকে আল্লাহ এত বড় দৌল দান করলেন যার একটা মাত্র কথা ইমাম সোবা একটা হাদিস আমাকে শোনাইছেন এই একটা হাদিস আমার হেদায়তের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট বানায় দেয় আমার তবার কারণ ছিল মাত্র একটা হাদিস তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন চায় তা করো এই কথা বলার পর আমি আপনার কাছে আসলাম তিরিশ বছর আপনার কাছে আমি বিদ্যা অর্জন করলাম এখন আমি আবার কুফায় যেতে চাই ইমাম সোবার সাথে দেখা করতে চাই কুফার মধ্যে আসলেন আসার পর ইমাম সোহবাকে তালাশ করা আরম্ভ করলেন ইমাম সোহবাকে তালাশ করতে করতে হঠাৎ জানতে পারলেন শোভা দুনিয়ার মধ্যে নাই উনি মারা গেছেন কন আমি চিন্তা করলেন যার থেকে মাত্র একটা হাদিস আমি শুনলাম এই হাদিসটাই আল্লাহ আমার হেদায়তের কারণ বানায় দেয় এই ইমাম কানাবি ইমাম সোহবা থেকে কয়টা হাদিস বর্ণনা করছে এই একটাই হাদিস বর্ণনা করছে এবং এই হাদিসটাই আল্লাহ তার হেদায়তের কারণ বানায় দিস এই কানাবি ওনার ছাত্র ইমাম মুসলিম ওনার ছাত্র ইমাম বুহারি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন চিন্তা করেন তবার বদুলতে মুসলিম শরীফ খোলেন ইমাম মালেকের যত বর্ণনা মুসলিম শরীফে সব এই কানাবির সূত্রে বর্ণনা সব কানাবির সূত্রে সেই মুসলিমের মধ্যে ইমাম মালেকের যতগুলা বর্ণনা সব এই কানাবির সূত্রে বর্ণনা তাহলে বলেন তবা করলে ফজিলত আসে না নাই প্রচুর পরিমাণ ফজিলত প্রিয় মুসল্লি ভাইয়ারা এই জন্য তবা করে নিজেদের জীবন সাফ করা তবা এমন একটা আবাদত আপনি তবা যদি খালেজ ভাবে ওই যে বললাম পাঁচটা শর্ত এই শর্ত আদায় করে যদি করতে পারেন আপনি এমন হয়ে যান যে আজকে আপনার আম্মা আপনাকে জন্ম দিলে যেমন কোনো গুনাহ নাই এরকম গুনা মুক্ত আপনার জীবন আল্লাহ বানায় দেয় যা গান কি বললাম বলেন তো যা গান যা আলিফ রাল আলিফ যা আলিফ রাল আলিফ নুন যা গান এক ব্যক্তির নাম এটা কি নাম যা গান শরাব পান করে বন্ধুদের সাথে 
নবীজির সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সামনে দিয়ে যাইতে লাগলেন মাররা বি মাজমুআতি মিন শাবাব যুবকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকায় দেখে যুবকরা মত পান করে যুবকদের মত পান করার জায়গায় গেলেন যাওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাদের মদের বোতলগুলা ভেঙে দিস বোতল ভাঙার পর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হঠাৎ কানের মধ্যে আওয়াজ পায় মুগন্নিন একজন গায়কের চমৎকার আওয়াজ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার কাছে গেলেন যাওয়ার পর শুনতে পায় এত চমৎকার তার কণ্ঠ ইবনে মাসউদ আফসুস করে বলতে লাগলেন আহারে এই কণ্ঠটা দিয়া যদি আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করত তাহলে কতই না সুন্দর হইত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এই কথা বলার পর চলে গেছে গায়ক ডাক দিয়ে কয় কি ব্যাপার যুবকরা শরাব পান করা বন্ধ করলা কেন হয় শরাব তো আর নাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সবগুলা বোতল ভেঙে দিয়েছে কয় উনি আবার কে কয় উনি আল্লাহর নবীর সাহাবা কয় উনি মিটমিট করে কি বললেন উনি বললেন তোমার যে সুন্দর কণ্ঠ এই কণ্ঠ দিয়ে গান পরিবেশন না করে তুমি যদি আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতা উনি আফসুস করতে লাগলেন এত সুন্দর কণ্ঠটা কেন কোরআনের পিছনে তুমি লাগাইলা না জাজান বলেন এবার আবার বলো তো উনি কে এবার যুবক রাখয় ওনার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আর একটা পরিচয় সাহেবু রাসূলুল্লাহ আল্লাহর নবীর একজন বিখ্যাত সাহাবা জাজান চিন্তা করলেন নবীর সাহাবার মুখ দিয়েই কথা বললেন এবার উনি শরাব পান করা বন্ধ গিটারিস্ট যা আছে গানের বাদ্যযন্ত্র সব ফালায়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পিছনে দৌড়ায় যাইতে যাইতে ওনার কাছে যায় যাওয়ার পর বললেন আমি আপনার কাছে থাকতে চাই আমি আপনার কাছে শরীয়ত শিখতে চাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার ক্লাসে জাজানকে ভর্তি করান রেওয়ায়াতের মধ্যে আসছে ফাজালাহু মিন কিবারিল উলামা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই জামানার দুনিয়ার সবচাইতে বড় বড় আলেম যাদেরকে ভাবা হয় ওই জাজানকে আল্লাহ বড় বড় আলেমদের একজন বানায়া দেয় তাহলে তওবা করলে ফজিলত কম না বেশি এই জন্য মুসলমান তওবার দরজা সব সময় খোলা আছে কিফিল নামক এক ব্যক্তির ঘটনা বুখারীর বর্ণনা আসছে আল্লাহর নবী বলেন বনি ইসরাঈলের এমন কোন ঘটনা যদি থাকে যে ঘটনা আকীদায় কোনো সমস্যা হয় না ওই ঘটনাগুলো তোমরা বলতে পারো হ্যাঁ আকীদায় সমস্যা হয় ওই ঘটনা বলা যাবে না কিফিল নামক এক ব্যক্তি এই ব্যক্তির কাছে এক সুন্দরী মেয়ে যায় যাওয়ার পর তার কাছে কিছু টাকা চায় কিফিল বলল এক শর্তে টাকা দিব আমার সাথে অপকর্ম লিপ্ত হতে হবে মেয়েটা অপারক টাকা পয়সার বড় দরকার কিফিল তাকে ষাট দিনার দিলেন কয় দিনার ষাট দিনার দেওয়ার পর বললেন রাতের বেলায় তোমার কাছে আমি আসব সাবধান এই কথাটা তুমি কাউকে বলবা না কিফিল তার বাড়িতে যায় যাওয়ার পর যখন নাকি তার সাথে অপকর্ম লিপ্ত হইতে চায় মেয়েটা এবার কেমন যেন করতে লাগলো কিফিল ডাক দিয়ে বললো মালাকে আমি তো টাকা দিলাম এমনিতেই তো তোমাকে জোরপূর্বক আমি ধর্ষণ করতে আসি নাই মেয়েটা বলল এই জন্য না আমি টাকার অভাবে তোমার কাছে গিয়েছিলাম তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু বিশ্বাস কর ইতিপূর্বে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমি কখনো হই নাই কিফিল বলতেছে কি বললা হয় হ্যাঁ বিশ্বাস কর টাকার অভাবে আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম কিফিল মেয়েটাকে বলল যাও যাও চলে যাও মেয়েটা বলল কেন টাকা না দিলা কিফিল বলল যাও তুমি যাও টাকারও প্রয়োজন নাই যে টাকা আমি তোমাকে দিলাম এটাও মাফ তুমি চলে যাও আল্লাহর কি মর্জি রাতের বেলা কিফিল মারা গেছে কিফিল মারা যাওয়ার পর জনগণ সকালবেলা তার বাড়িতে তাকে দেখতে আসছে দরজার মধ্যে দেখা দেখতে পায় কে যেন দরজার মধ্যে লিখে রাখছে পদ গফর আল্লাহুল কিফিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই কিফিলের সমস্ত গুনাগুলা মাফ করে দিছে দরজার মধ্যে অটোমেটিক কুদ্রতি ভাবে লেখা আল্লাহ কিফিল কে মাফ করে দিছেন কিসের বলতে 
তাবুক যুদ্ধ থেকে আল্লাহর নবী ফিরলেন ফেরার পর দেখলেন সাতজন সাহাবা নিজের শরীরটা মসজিদের দেয়ালের সাথে বেঁধে রাখছে থাম্বার সাথে নবীজি বললেন কি হইছে এরা কেন এরকম বাধা সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূল আল্লাহ তাবুক যুদ্ধে এরা যায় নাই এই জন্য নিজেদের শরীরটা পিলারের সাথে বেঁধে রাখছে আল্লাহর নবী বললেন যাও আমি maaf করে দিস তবে আল্লাহ maaf করছে কিনা জানি না নবীজি বললেন এই কথা বলার পর তারা সাতজন বললেন আল্লাহ যতক্ষণ maaf করছে এটা না জানব আমরা এই জায়গা থেকে নিজেদেরকে খুলব না আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াত নাযিল করে দেয় আসাল্লাহু আইয়াতুবা আলাইহিম এদেরকে আপনি জানা দেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই যে নিজেদেরকে বাধা এটাই তাদের তওবা আমি আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করে নিলাম তাহলে বলেন তওবা করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজের আপন বানায় না এইজন্য আজকে থেকে একটা বেশি বেশি দোয়া করবেন গত সপ্তাহে শিখছিলাম আমরা আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবা ইয়াসিরা আল্লাহ তুমি আমার হিসাব সহজ করে দাও বাংলা আজকের বাংলাটা বলেন হে আল্লাহ তুমি আমাকে তওবা नसीব করে দাও এই দোয়াটা বেশি বেশি করবেন এই দোয়া বেশি করার অর্থই হলো আল্লাহ আপনাকে প্রচুর পরিমাণ তওবার সুযোগ দিয়ে দিবে আল্লাহ এইজন্য আল্লাহর কাছে খুব বেশি বেশি এই দোয়াটা করা তওবার শর্ত কয়টা পদ্ধতি শর্ত পাঁচটা এক নাম্বার গুনাহ থেকে ফিরে আসা দুই নাম্বার অনুতপ্ত হওয়া তিন নাম্বার প্রতিজ্ঞা করা আর জীবনেও করব না চার নাম্বার ইখলাস পাঁচ নাম্বার অপরের হক যদি মেরে থাকেন এই হক maaf করেন হকটা যেভাবে হোক আদায় করা পদ্ধতি পাঁচটা এক নাম্বার কোরআনের তেলাওয়াত বেশি করা এজন্য প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা যারা যত বেশি কোরআন পড়বেন আশা করা যায় যে আপনার সাথে আল্লাহ আছে আপনাকে আল্লাহ তওবা করার সুযোগ দিয়ে দিবেন এজন্য কোরআন খুব বেশি বেশি পড়বেন কোরআন খুব বেশি বেশি পড়া মুফতি ফজলুল হক আবিদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমার উস্তাদ হুজুরের কাছে তাফসীর পড়ছি আর ইফতা ফতোয়া বিভাগে আকুদ রসমিল মুফতি নামে একটা কিতাব পড়ছি হুজুর জেলখানায় সাড়ে চার মাস ছিলেন প্রতিদিন এক খতম কোরআন শরীফ পড়ছি সাড়ে চার মাসে এক খতম না প্রতিদিন এক খতম মরণের আগে মরণের দুই দিন আগে জিজ্ঞাসা করছি হুজুর এখনো আপনি কোরআন এত বেশি পড়েন কয়দিনে খতম দেন হ্যাঁ হুজুর কথা বললে একটা হাসি দেয় হুজুর আপনারা যত পাওয়ারই মনে করেন আর খুব রাগী আসলে হুজুর এত রাগী না কিন্তু হুজুর একদিন জিজ্ঞেস করছে হুজুর এত রাগ হন কিনলে কয়ে বেটা রাগের অভিনয় করি রাগ হইনি অভিনয় না করলে দেশ শেষ হয়ে যাবো এই জন্য আমি একটু অভিনয় করি মাঝে মাঝে তো আমরা খুব মনে করতাম কি জানি পাওয়ার আসলে হুজুরের পাওয়ার যতই আমরা দেখতাম দুনিয়ার পুরো দুনিয়াটা তো কাঁপাইতেন হরতাল হুজুরের হরতাল পৃথিবীতে এমন নজির হয় না আর এত হরতালে সাইকেলও চলতে পারে নাই এরকম হরতাল উনি করে দেখায় দিচ্ছে তো উনি ওনার জিয়া সাহাল্লাম আপনি এখনও কোরআন শরীফ পড়েন যেই পরিমাণ বাংলাদেশে পত্রিকা আসছে যে বাংলাদেশে আলেমদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অধ্যায়ন কে করে ওনার নাম আসছে মুফতি আমিনী তো চিন্তা করে রাজনৈতিক একটা ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বেশি অধ্যায়নও করে এটা কীভাবে সম্ভব আবার রাতের বেলা যদি চিন্তা করেন যে ওনার আগে আজকে উঠবো আমি না দুইটা বাজে উঠবেন উইঠা দেখবেন উনি তাহার যুদ্ধে একটা উঠবেন উইঠা দেখবেন উনি তাহার যুদ্ধে সাড়ে বারোটা উঠবেন দেখবেন উনি তাহার যুদ্ধে ওনার বিবি বলেন বিশ বছর রাতের বেলা আমি ওনাকে ঘুমাইতে দেখিনি এই ওনার বিবি এই লেটেস্ট এইগুলা অনেক আগের না আমাদের দেশের ঘটনা জিজ্ঞাসা করলাম আপনি এখন এত বড় শরীফ পড়েন ওনার বিবি তো এটা বলছে আর ইনকেলাপ পত্রিকায় আসছে বারো বছর ঘুমায় না ইনকেলাপ পত্রিকায় জিজ্ঞাসা করলাম এত কোরআন শরীফ কিভাবে পড়েন এখনো কয় দিনে খতম দেন কয় একটা হাসি দিছে হাসি দেয় কয় সাত দিনে এক খতম পড়ি কয় দিনে সাত দিনে হুজুর সত্তর বছর বয়স সাত দিনে এক খতম কোরআন শরীফ পড়ে সাত দিনে মুসলমানের জন্য চল্লিশ দিনে তো এক খতম কোরআন শরীফ পড়া উচিত না হয় মাতৃ কাজ করতেছেন আপনি তো জিন্দিগিতেও করেন না চল্লিশ দিন দূরের কথা প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য চল্লিশ দিন এক খতম করান সে পড়া উচিত না হয় মাতৃ কাজ করতেছেন না ঠিক আছে বড় ধরনের ঘুরে না কিন্তু মাতৃ তো হয়ে যাচ্ছে কোরআন শরীফের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক এত কম হয়ে যাচ্ছে এই জন্য তবার পদ্ধতি পাঁচটা এক নাম্বার কোরআন বেশি পড়া দুই নাম্বার হাদিস পড়া হাদিস শোনা তিন নাম্বার ওলামায় কেরামের মজলিসে বেশি বেশি বসা চার নাম্বার তবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা পাঁচ নাম্বার নিজের নফসের সাথে জিহাদ করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে আমরা যেন তবা করে আল্লাহর কাছে যাইতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করে দেন আমাদের সকলকে আল্লাহ খালেস তহবাকারী বানায় দেন বলে আমিন